வணக்கங்க நான் உங்கள் தனசேகர் டி அப்டேட்ஸ்க்கு உங்களை மறுபடியும் வரவேற்கிறேன் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்டு டி அப்டேட்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸல் வித் தனா அப்படின்ற சீரீஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோடய ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் பேசிக் எக்ஸலில் கற்றுக்கிறதுக்கான வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் நல்ல ரிவ்யூஸ் கிடச்சிது நல்ல ஃபீட்பேக்கும் கிடச்சிது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு நல்ல எஃபெக்டை நல்ல எஃபர்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆதரித்து அதை நிறைய பேருக்கு ஷேரும் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலை இப்போ புதுசாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கலை அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் ஒரு எக்ஸலில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றுமே தெரியாதவங்க எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அதாவது ஒரு எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணி அதை எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அதில் டாக்குமெண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயத்தை அதில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸல் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்றவங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலில் ஒரு சில வேலைகள் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் கிடைக்கும் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்கு வாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த பேசிக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த பேசிக் ஃபங்க்ஷனில் ரொம்ப பேசிக்கான கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபார்மலாஸை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ நம்மளோட மோட்டோ அந்த வீடியோ போட்டதுக்கான மோட்டோ என்ன அப்படின்னா எக்ஸலில் ஒரு ஹோம் மேக்கரோ இல்லை ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களோ இல்லை புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களோ ஒரு அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்க கற்றுக்கிறவங்களோ அது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம அதை பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு க்ராசரி லிஸ்ட்டை அதில் மென்ஷன் பண்ணி அதோட ப்ரைஸிங்கை போட்டு எப்படி என்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு க்ராசரி லிஸ்ட்டை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம போன வாட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ண அதே க்ராசரி லிஸ்ட்டை தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றதை அதில் சொல்கிறேன் இதே ஃபார்மேட்டை நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு வேலை நீங்கள் டீச்சராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான டேட்டாஸை என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் அதை ஒரு மார்க் ஷீட் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் அதில் வந்து வேல்யூஸை கல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூ ஆவரேஜ் அது மாதிரி ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம இன்றைக்கி இதில் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் ஒரு எக்ஸலில் நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் ஓகே இப்போது நீங்கள் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பையிங் சார்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த பையிங் சார்ட்ன்றது நம்ம வீட்டுக்கு இல்லை ஒரு மளிகை கடைக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டு பர்பஸ்க்காகவும் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த லிஸ்ட்டில் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சீரியல் நம்பரில் ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அதாவது ரைஸ் குவான்டிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன அளவு கேஜி சரிங்களா ஸோ யூனிட் ப்ரைஸ் நாற்பது ரூபா டோட்டல் ப்ரைஸ் ஆயிரம் வந்திருக்கு ஸோ இதை நான் இங்கே பாருங்கள் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருந்தேன் இதை நான் சுத்தமாக டெலீட் பண்ணிடுறேன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு ரைஸ் வாங்க போகிறீங்க இருபத்தஞ்சி கிலோ ஒரு ஒரு கேஜி வந்து உங்களுக்கு நாற்பது ரூபா போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரைஸ் சுகர் சால்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் போன வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மெட்ரிக் அப்படின்றது அளவு லிட்டராக கேஜி அப்படின்னு தனியாக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃபார்முலாஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ஒரு கேஜியோட ப்ரைஸ் என்ன வேல்யூவோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே நான் வந்து நாற்பது போட்டிருக்கேன் இதே வந்து நீங்கள் ரூபாயாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டாஸ்க் பாரில் நம்பர் பாரில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து கரன்சியாக மாற்றிடுங்க கரன்சியாக மாற்றிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு நாற்பது ரூபாயாக வரும் இங்கே டாலர் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால அது டாலராக வருது இப்போது ஒரு சில எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து நம்ம ரூபாயோட சிம்பிளும் வருது ஸோ அதை வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போது நாற்பது ஐம்பது ரூபாயாக வந்துருச்சு இது உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் அதை ஜென்ரலுக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ எனக்கு அது தேவையில்லை நான் நான் மாற்றிக்கிட்டேன் சரி இப்போ நம்ம மெயினாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா
எந்த எவ்வளோ அளவு இப்போ பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு நாற்பது நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு எங்கே நீங்கள் எந்த அளவு எடுக்கணுமோ அந்த அளவு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தஞ்சு அப்போ இது என்ன பண்ணிச்சு இங்கே சி த்ரீன்னு வந்துருச்சுங்களா ஏன் சி த்ரீன் வந்துச்சுன்னா சி காலமில் மூணாவது ரோவில் இருக்கிற வேல்யூ நல்லா பார்த்துக்கோங்க சி காலம் சி காலமில் சி காலமில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது ரோவோட வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் இது ஏ மூணாவது ரோவில் ஏ மூணாவது ரோவில் பி மூணாவது ரோவில் சி இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களோட கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் அழுத்தி இந்த ஸ்டாரை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கீபோர்டில் ஒரு ஸ்டார் ஆஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க அது அது இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எந்த வேல்யூவோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ட்ரு அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா டோட்டல் வேல்யூ வந்துடுச்சு சரிங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் பண்ண போகிறீங்க ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது சி ஃபோர் இதில் இதை நீங்கள் இப்படி ப்ளஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா சி ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துடும் இப்போது மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளை போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஐம்பது ரூபா இது எங்கே இருக்குது ஈயில் ஃபோரில் இருக்குது சரிங்களா இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இ ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் இப்போ என்ட்ரு அடிச்சிருங்க இப்போது அஞ்சு கிலோ இன்ட்டு ஐம்பது உங்களுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா வந்துருச்சு இப்போ மீதி இருக்கிறதும் நீங்கள் அதே மாதிரி போடலாம் இது இல்லை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காப்பி பண்ண சொல்லி லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்துடலீங்களா கண்ட்ரோல் சி காப்பி பண்ணிங்கன்னா அந்த செல்லை வச்சு கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்முலா அங்கே வந்துடும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கிலோ இன்ட்டு இருபது ரூபா வந்துருச்சுங்களா ஓகே இப்போது இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணியும் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டாட்டில் வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுருங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகி வந்துடும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக் மல்டிப்ளிகேஷன் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூஸில் நீங்கள் டோட்டல் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரைஸை நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்க மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே டோட்டல் ப்ரைஸ் நீங்கள் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த செல்லை வச்சுட்டு ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என் அந்த குவான்டிட்டியும் இன்டு ஒரு கிலோவோட வேல்யூ என்னவோ அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்துடும் சரி ரெண்டாவது வழி எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன் ஈக்குவல் டு போடுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை கிளிக் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த செல்லோட ஐடென்டிட்டி வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க சி ஃபோர் நாலாவது ரோவில் சி காலமில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சி ஃபோர் கிளிக் பண்ணிடுறேன் நான் டைப் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பை இ காலமில் இருக்கக்கூடிய நாலாவது ரோவில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போது இ ஃபோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செலக்ட் ஆகிடுச்சு என்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா வேல்யூ வந்துடும் இப்போ அடுத்தது நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒருவேளை நீங்கள் அடுத்ததெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற ஃபார்முலாம் அப்ளை ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணி அந்த அந்த ஃபார்முலா இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணிட்டிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணணுமோ அங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க வந்துடும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு மூணு வழி இருக்குது மூணுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃபார்முலாவுக்கு போங்க சரிங்களா இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போது இந்த ரோவே எனக்கு வேண்டாம் நான் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி நான் டெலிட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த காலமை மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த காலமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போது ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இது வந்து நான் ஒரு கிராசரி லிஸ்ட்டை போட்டிருக்கேன் இந்த கிராசரி லிஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டீச்சராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லிஸ்ட்டை கூட நீங்கள் போடலாம் ஒரு மார்க் ஷீட்டை போடுங்க இல்லைனா ஒரு அட்டண்டன்ஸை போடுங்க எல்லாமே இதே கான்செப்டில் தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்டண்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு மார்க் ஷீட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மார்க் ஷீட்டில் இப்போது எ
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்ட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு போடும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கவங்க இதை நீங்கள் கான்சன்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டோம் இது நமக்கு வந்துருச்சுங்க இப்போது ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் நம்ம வாங்கியிருக்கிற அளவு எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற ரேட்டு வந்துருச்சு சரி நம்ம எவ்வளோ மொத்தமாக செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம டோட்டல் பண்ணோம் இல்லைங்களா சம் சம் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆட்டோ சம்னு இருக்குங்களா ஆட்டோ சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே இங்கே உங்களுக்கு டோட்டல் வந்துடும் சரிங்களா சிம்பிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆட்டோ சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டோட்டல் வேல்யூ வந்துடும் இது வந்து சிம்பிள் கேல்குலேஷனுக்கு இப்போது உதாரணத்துக்கு உங்கள் கிட்ட ஒரு பத்து சீரியல் நம்பர் இருக்குது கம்மியான சீரியல் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போடலாம் இப்போது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை நீங்கள் இங்கே நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்க டேட்டா இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு டேட்டா என்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க இரநூறு முந்நூறு டேட்டாவை நீங்கள் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே ஆட்டோ சம் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நடுவில் எங்கேனாச்சும் உங்களோட கர்சர் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கேல்குலேஷன் மிஸ் ஆகிடும் அதுக்கு தான் இப்போ சம் ஃபார்முலாக நம்ம போட போகிறோம் சரி இப்போ சம் ஃபார்முலா என்ன இது வந்து ஆட்டோ சம் சரிங்களா நம்ம போட்டோம் சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா வருதுங்களா இதே தான் நம்ம இந்த டைரெக்டாகவே இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஆட்டோ சம் கிளிக் பண்ணாமல் நம்ம ஃபார்முலாவை போடணும் இப்போ ஃபார்முலானாலே ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பண்ணணும் ஈக்குவல் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கனாலே அந்த எக்ஸலுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு கேல்குலேஷன் போட போகிறீங்கன்னு அதுக்கு புரியும் இப்போ ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த செல்லு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க கூட்டல் சம் சம் போட்டுக்கோங்க சம் போட்டுட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு நீங்கள் எந்த வேல்யூலேருந்து எந்த வேல்யூ கூட்ட போகிறீங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம எஃப் த்ரீ சரிங்களா எஃப் த்ரீலேருந்து ஒரு கோலன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம போட போகிறது எஃப் லெவன் வரைக்கும் எஃப் லெவன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ அதுவே செலக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ டோட்டலில் வந்துடும் சரிங்களா இதுவும் அதே ஃபார்முலா தான் இதுவும் அதே ஃபார்முலா தான் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டோட்டலை நம்ம மொத்த வேல்யூவும் ட்ராக் பண்ணி ஆட்டோ சம் போட்டோம் இது கம்மியான என்ட்ரீஸ் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வேலை ரொம்ப கம்மியான என்ட்ரீஸாக இருக்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போடலாம் ஒரு ஒரு ஐநூறு என்ட்ரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸலில் அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ராக் பண்ண முடியாது அப்போது நீங்கள் இதே மாதிரி ஈக்குவல் போட்டுட்டு எங்கேருந்து எதை நீங்கள் கூட்டணுமோ அந்த வேல்யூ என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட்டிக்கும் சம் போட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எஃப் த்ரீ அப்படின்றது மறுபடியும் சொல்கிறேன் எஃப் காலமில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது ரோவில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எஃப் ஸோ எஃப் த்ரீ அப்புறம் ஒரு டபுள் கோலன் போடுங்க டபுள் கோலன் போட்டிங்கன்னா அதிலிருந்து அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது எஃப் லெவன் இது வரைக்கும் போட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் வந்துடும் இது சம்மோட ஃபார்முலா சரிங்களா இது என்ன ஃபார்முலானா சம் சம்மோட ஃபார்முலா இங்கே நம்ம பார்த்தது என்ன மல்டிப்ளை ஓகே மல்டிப்ளை பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மினிமம் வேல்யூ ஒரு ஒரு எக்ஸல் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஒரு வேல்யூ ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் மினிமமாக எவ்வளோங்க இருக்குது இப்போ இங்கே மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இப்போது இங்கே இருக்கிற வேல்யூவில் இருக்கிறதுலே குறைஞ்சதான வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் டேட்டாஸ் என்ட்ரி ஆகிருக்கும்போது அதில் நீங்கள் எவ்வளோ மினிமம் வேல்யூன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபார்முலாக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஈக்குவல் போடுங்க ஈக்குவல் போட்டுட்டு நீங்கள் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எம்ஐஎன் அப்படின்னு போட்டிங்களே இங்கேயே வந்துச்சு பாருங்கள் ஃபார்முலா மினிமம்னால் என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இன் ஏ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இப்போது இங்கே இருக்கிறதுலையே கம்மியான வேல்யூ எதுவோ அதை உங்களுக்கு காமிச்சிடும் அப்போது நீங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூக்குள்ளார கம்மியான வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த வேல்யூ தான் நீங்கள் மினிமம் வேல்யூ பார்க்கணும் அப்போது ப்ராக்கெட்டில் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட மாதிரி எஃப் த்ரீ எஃப் த்ரீலேருந்து எஃப்
அதில் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா போடும்போது உங்களால் ஈஸியாக இதோட வேல்யூ என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட்டு பார்த்த உடனே சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் ஒரு வேலை ஒரு ஆயிரம் டேட்டாஸ் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னும் போது இருக்கிறதுலே கம்மியான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் தேடுறது கஷ்டம் அப்போ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போது மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இப்போ நான் மினிமம் வேல்யூ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததால் மேக்சிமம் வேல்யூ நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் எனக்கு கூடவே இங்கே பாருங்கள் இப்போ மேக்சிமம்க்கு என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலா போடணும் அப்படின்னாலே எக்ஸலில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஈக்குவல் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஈக்குவல் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் வேல்யூவோட ஃபார்முலா எம்ஏஎக்ஸ் மேக்சிமம் இங்கே என்ன பண்ணுது அதோட வேல்யூ என்னென்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் மேக்சிமம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எஃப் த்ரீ எஃப் த்ரீயோட வேல்யூவில் இருந்து இருந்துக்கு கோலன் அடுத்தது எஃப் லெவன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்டர் இந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் செலவு பண்ண லிஸ்ட்டில் அதிகமான செலவு அதிகமான வேல்யூ ரைஸ்க்கு அப்படின்னா தௌசண்ட் ஸோ மேக்சிமம் வேல்யூ இங்கே தௌசண்ட் இப்போது மினிமம் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மேக்சிமம் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போது ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சராசரியாக நீங்கள் செலவு பண்ணதில் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இப்போ இந்த பொருளாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு நீங்கள் டீச்சராக இருக்கீங்க அப்படின்னா இது இந்த மேக்சிமம் இந்த டேட்டா என்ட்ரி வேலையில் ஸ்கூல் சைடில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ப ஒரு பசங்களோடைய டோட்டல் மார்க் இருக்குது அதில் ஆவரேஜ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது ஆவரேஜ் தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் எவ்வளோன்னு தெரியணும் டோட்டல் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மூணாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ரூபா வந்துருச்சு இப்போது மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் இங்கே நம்ம கம்மியான குவான்டிட்டி இருக்கிறதுனால ஒம்பதுன்னு போட்டுட்டோம் நம்ம டேட்டா என் என்ட்ரு பண்ணிகிட்டே போய்ட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் டேட்டாஸ் போயிட்டே இருக்குது வேல்யூஸ் போயிட்டே இருக்குது அதில் டோட்டலாக நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோன்றது நிறைய இடங்களில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சீரியல் நம்பர்லாம் போட மாட்டோம் அப்போது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபார்முலாவுக்கு முதல்ல நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா போட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் போடணும் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு ப்ராக்கெட் சாரி ஆவரேஜ் ஏ பி E, R, A, G, E. Average in type பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்துடும் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எங்கேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கண்டிஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அதாவது எஃப் த்ரீ அதில் இருந்து கோலன் போடுங்க எஃப் லெவன் அது வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுங்க என்டர் தட்டுங்க நீங்கள் உங்களுடைய மூணாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ரூபாய் வந்திருக்க டோட்டலில் ஆவரேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா புள்ளி ஏழு 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 அப்படின்னு வந்துருச்சுங்களா இதுதான் ஆவரேஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆவரேஜ் சரிங்களா ஆவரேஜுக்கு முன்னாடி ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது டோட்டல் கவுண்ட் எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரிங்களா கவுண்ட் கவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கும் அதே ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு போடுங்க கவுண்ட்னு போடுங்க கவுண்ட்னு போட்டுட்டு ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க எஃப் த்ரீலேருந்து நம்ம எஃப் லெவன் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே என்ட்ரு போட்டிங்கன்னா டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது ஒன்பது மொத்த டோட்டல் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஒன்பது இருக்குதுன்னு அதே வந்துருச்சு இப்போது நீங்கள் ஆவரேஜ் போடும்போது நீங்கள் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் போட்டிங்கன்னா அது வந்துடும் உங்களுக்கு பல இடங்களில் இந்த கவுண்ட்டும் தேவைப்படும் அதனால் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது நீங்கள் ஆவரேஜ் போட்டுட்டீங்க சரி இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா புள்ளி ஏழு 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 ஏழுன்னு போய்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா இப்போது இந்த வேல்யூவை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ரவுண்டாக போடணும் அப்படின்னா நம்ம சராசரி என்ன பண்ணுவோன்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் வேல்யூ எடுத்துப்போம் இங்கே ஏழு இருக்குது அடுத்ததும் ஒரு ரெண்டு டிஜிட்டில் ஏழு இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டாக நம்ம பேசிக் மேக்ஸில் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது எக்ஸலில் நீங்கள் ரெண்டு வகையில் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இங்கே கிளிக் பண
சரிங்களா இப்போது இதை நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேல்யூவை இப்போது இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அதுக்கும் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் போடுங்க ஆர்ஓயுஎன்டி ரவுண்டு போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் எந்த வேல்யூவை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுமோ அந்த வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமா போட்டு எத்தனை டிஜிட்டில் உங்களுக்கு வரணும் ரெண்டு புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் வேல்யூ வரணுமா மூணு டிஜிட் வேல்யூ வரணுமா அதை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு டிஜிட்டும் டைப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் என்ட்ரு அடித்த உடனே இது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா வேலையும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எழுவத்தி எட்டாக மாற்றி விட்டுருச்சு சரிங்களா இப்போ இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த செல்லில் இங்கே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ நான் இதுவே இங்கே நான் மூணு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ உங்களுக்கு அது கால்குலேட் பண்ணிக்கும் சரி இப்போது இதுதான் பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் அதாவது ஒரு பேசிக் எக்ஸலில் ரொம்ப பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னன்றதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு வாட்டி நான் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஒரு வேல்யூ நீங்கள் ஏற்கனவே டுட்டோரியல் நம்பர் ஒனில் மொதல் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூ எப்படி என்டர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த என்டர் பண்ண வேல்யூஸை இப்போ நம்ம கூட்ட போகிறோம் சரிங்களா ஓகே மென்ஷன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு எந்த வேல்யூவோ இன்டூ போட்டு நீங்கள் அது மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய வேல்யூ போட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளை ஆகிடும் சரி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக வரக்கூடிய கூட்டல் டூ டோட்டல் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஈக்குவல் டூ போட்டுட்டு நீங்கள் சம்முன்னு ஒரு ஃபார்முலாவை போட்டு எங்கேருந்து எது வரைக்குமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்கன்னா சம் வந்துடும் டோட்டல் வந்துடும் கம்மியான வேல்யூ வந்து ஆட்டோ சம்மில் பண்ணிக்கோங்க அதிகமான வேல்யூ வந்து அந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற அந்த லிஸ்ட்டில் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை பார்த்துட்டோம் மினிமம்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் டு போட்டு மினிமம் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார எங்கேருந்து எது வரைக்கும் அந்த அந்த செல்லோட நம்பரை போட்டு பே ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா மினிமம் வேல்யூ வந்துடும் மேக்ஸிமம்க்கும் அதே தான் ஃபார்முலா மட்டும் மினிமம்க்கு பதிலாக ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து மேக்ஸிமம் போட போகிறீங்க ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் இன்டு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆவரேஜ் வந்துடும் மொத்தம் எவ்வளோ டேட்டாஸ் என்ட்ரு ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு கவுண்ட் ஃபார்முலா போட்டுக்கோங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரவுண்ட் ஃபார்முலா இது பேசிக் இப்போ நான் மல்டிப்ளை பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ இதுலேயே அடிஷனையும் பார்த்துட்டோம் மல்டிப்ளையும் பார்த்தாச்சு அடிஷனையும் பார்த்துட்டோம் டிவிஷன் சப்ராக்ஷன் இதே நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சப்ராக்ஷனுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஈக்குவல் டு போடுங்க சரிங்களா ஈக்குவல் டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேல்யூவிலேருந்து மைனஸ் சைன் போட்டு இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயில் இரநூத்தம்பது ரூபா போச்சுன்னா எழுநூத்தம்பது ரூபா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் வந்துடுச்சு இதுதான் மைனஸ் டிவிஷனுக்கும் இதே ஃபார்முலா தாங்க டிவிஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோங்க அப்படின்னா மைனஸ் போட்ட இடத்துல நீங்கள் டிவிஷன் சிம்பிளை போட போகிறீங்க ஈக்குவல் டு போடுங்க எஃப் டிவிஷனுக்கு இந்த கிராஸ் சிம்பிள் வரும் டிவைட் பண்ணி இரநூத்தி ஐம்பது இந்த எஃப் ஃபோர் போட்டு என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாலுன்றது டிவிஷன் வந்துடும் ஸோ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் அடிஷன் பார்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பேசிக்ஸில் மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டல் கவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரவுண்ட் ஆஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸலை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய எல்லா கணக்குகளையும் எல்லா பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் வேலையும் நீங்கள் இதில் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக்கை கொடுங்க 
அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இது நீங்கள் அவங்க கற்றுப்பாங்கன்னு நம்பினீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெண்டு வீடியோவுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் டூட்டோரியல் நம்பர் ஒன் டூட்டோரியல் நம்பர் டூ இதையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க கற்றுக்கிட்டோம் அவங்க வளர்கிறத நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்கள் மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்படும் அதை என் மனசும் ரொம்ப சந்தோஷப்படும் நான் பார்க்கும்போது ஸோ அதுக்காக மறக்காமல் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா செஷன்ஸும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும் என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களால் அந்த வீடியோ வரும் அது அப்போ பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கோனை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அதை போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதனா இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்ன உங்களை நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இன்னும் எதனா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட கமெண்ட்ஸை படிக்கிறேன் படிச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை நான் இமீடியட்லி கொடுக்க பார்க்குறேன் அன்டில் தென் நான் உங்கள் தனுஷேகர் சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் காட் ப்ளஸ் யூ பபாய்